আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেকটা ভালো আছেন এখন আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব অনেক গেট দেওয়া গাউন লং গাউন আপনারা কিভাবে কাটিং এবং সেলাই করবেন অনেকটা সহজ পদ্ধতিতে সেটাই আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব এই ভিডিওতে তো আপনারা অবশ্যই পুরোপুরি ভিডিওটা দেখে নেবেন একটু স্কিপ করবেন না তাহলে কিন্তু অনেক কিছু মাসখান থেকে মিস করে যাবেন তো আমি চাইব যে আপনারা একটু স্কিপ করবেন না একবার দেখে নেবেন ইনশাল্লাহ একবার দেখলে আপনারা অনেক সুন্দরভাবে বুঝে যেতে পারবেন তো দেখুন এটা কিন্তু অনেকটা ঘের দেওয়া হ্যাঁ তো দেখুন মার্কেটে যেসব মানে গাউনগুলো আপনারা দেখেন যে অনেকটা ঘের দেওয়া ঠিক সেই একই রকমের গাউন কিন্তু এইটা আপনারা চাইলে এখনই একবার হলেও পুরোপুরি ভিডিওটা দেখুন এবং নিজেরা কেমন করে তৈরি করবেন সেটা কিন্তু অবশ্যই এখনই বুঝে যেতে পারবেন এটা এমন কোনো কঠিন কাজ না তো আমি এখানে একটু ডিজাইনের জন্য ফুল দিয়েছিলাম হ্যাঁ এটা একটু মুড়ে গেছে আর কি সবচাইতে মজার বিষয় হচ্ছে এটা আপনারা চাইলে আপনার বাসায় থাকা শাড়ি দিয়েও কিন্তু তৈরি করে নিতে পারবেন হ্যাঁ তো আমি কিন্তু এই শাড়িটা কিনে নিয়ে এসেছিলাম নিয়ে এসে না পরে মানে গাউনটা তৈরি করব তার জন্যই কিনে নিয়ে আসা তো সেইরকম ভেবে আমি আসলে কোনো অন্য কোনো কালার আছে এমনটা শাড়ি কিনে নিই হ্যাঁ দেখুন তার জন্য কিন্তু কাপড়টা অনেক সুন্দর দেখুন আমি কিন্তু এখানে মানে আপনাদেরকে দেখাচ্ছে সেটা হচ্ছে মার্কেটে যে সব এরকম করে চওড়া করে দেখানো হয় যে অনেকটা ঘের দেওয়া ঠিক একইভাবে কিন্তু এটাও দেখানো হচ্ছে দেখুন ঠিক সেই গাউনটা কিভাবে কাটিং এবং সেলাই আপনারা বাসায় করবেন সেটা কিন্তু আমার ভিডিওর মাধ্যমে দেখে নিতে পারবেন তো এটা অনেকটা কুচি তো ঠিক একইভাবে আমি কিন্তু এই গাউনটা কাটিং করে দেখাবো তো এটা একটা নর্মাল শাড়ি তো এটা কিন্তু জর্জেট আর ওইটা কিন্তু আসলে কাঁথানের মধ্যে ঢাকা ইয়া না কি যেন একটা বলে তো যাই হোক এটা এটার মাধ্যমে আপনাদেরকে বলে দিব যে আপনারা কিভাবে কাটিং এবং সেলাই করবেন তো আমি এখানে পুরো একটা শাড়ি নিয়েছি তো এখানে আমি যেটা করেছি দুই ভাজ করে সেটাকে আরও একটা ভাজ করলাম টোটাল আমাদের চার পরল কাপড় হলো এখান থেকে আমাদের বডি মেজারমেন্টটা উঠিয়ে নিব তো মেজারমেন্ট আপনাদেরকে একটু বলে দিই পুরো মেজারমেন্টটা হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে চুয়ান্ন স্কার্ট পার্ট চল্লিশ কোমরের মেজারমেন্ট চৌত্রিশ টপ পার্টের মেজারমেন্ট চোদ্দ বডির মেজারমেন্টটা হচ্ছে চৌত্রিশ হাতার মেজারমেন্ট লম্বায় হচ্ছে বিশ এবং চড়ায় মানে হাতার যে মোহরি আছে সেখানে হচ্ছে দশ ইঞ্চি তো আমি যেটা করব পুরো ঝুল থেকে চোদ্দো ইঞ্চি বাদ দেওয়ার পরে আমি এখান থেকে কিন্তু চল্লিশ ইঞ্চি বের করছি তার মানে আপাতত আমি এখান থেকে চল চোদ্দো ইঞ্চির একটা মেজারমেন্ট উঠে নিব তো চোদ্দো উঠালে কিন্তু হবে না আপনার যদি চোদ্দো লাগে তাহলে আপনাকে পনেরো অবশ্যই কাটিং করে নিতে হবে তো আমি এখানে একটু কাটিং করে নিচ্ছি তো দেখুন আমি এখানে কিন্তু কাটিংটা করে নিয়েছি তো চলুন এবার আমরা ড্রয়িংটা করে নিই গলার মেজারমেন্ট অনুযায়ী তো চোদ্দ জায়গায় আমি এখানে পনেরো নিয়েছি হাফ হাফ সেলাইয়ের জন্য তো আপনারা অবশ্যই এভাবে করে নেবেন আমি এখানে দেখুন দুই ইঞ্চি থেকে মানে আড়াই ইঞ্চির একটু কম নিয়েছি হ্যাঁ কারণ এটা জর্জেট কাপড় খুব একটা বেশি করলে দেখবেন সেলাইয়ের সময় কিছুটা হয়তো বা এসে যেতে পারে যার কারণে আমি দুই ইঞ্চির আড়াই ইঞ্চির একটু কম নিয়েছি আর চড়াই নিলাম চার ইঞ্চি চার থেকে সাড়ে চার এরকমই নেবেন আপনারা আর দেখুন শোল্ডারের মেজারমেন্টটা নিলাম হচ্ছে সাড়ে তিন ইঞ্চি এবার আমরা আরমলের মেজারমেন্টটা নিলাম সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি আপনারা চার আরও একটু বেশি করে নিতে পারেন সাড়ে পাঁচ থেকে ছয় সাত এরকম যত বেশি হেলদি হবে তত বেশি লাগবে কিন্তু তো চৌত্রিশ আর দুকোনো ষোলো ষোলো দুকোনো বত্রিশ তো আমি একটু বেশি করে নিয়েছি তো সাড়ে আট দুকোনো সতেরো সতেরো দুকোনো চৌত্রিশ তো আমি একই মেজারমেন্ট কিন্তু এখানেও নিয়ে নিচ্ছি মানে কোমরে আমি ফিতা দিব সেই তো আমাদের ইচ্ছা করলে কিন্তু টাইট এবং লুজ করে নিয়ে যাবে তো আমি এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে এক থেকে দেড় ইঞ্চি কাপড় নিয়ে কিন্তু আমরা এখানে কাটিংটা করে দেব তো আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন এখানে চার পল পরিমাণ কাপড় রয়েছে তো এবার আমি এটাকে কাটিং করে দিলাম তো দেখুন আমি এখানে চার পল পরিমাণ কাপড় নিয়েছি এবার আমরা এখানে একটু ইন্ডিকেট করে দিচ্ছি যাতে সেলাইয়ের সময় সুবিধা হয় আর কি 
এবার দেখুন আমি গলাটাকে কাটিং করে নিচ্ছি আমি এই ভিডিওটা একদমই আপনাদেরকে সিম্পল ভাবে দেখাবো অনেকে আছে হয়তো বা যে মার্কেটের ওই গাউনগুলো দেখে নিজেরও তৈরি করতে ইচ্ছা করে কেমন করে সেটা পারে না তো যাই হোক আপনারা কিন্তু অবশ্যই মনোযোগ সহকারে কাপড়টা কাটিং এবং সেলাই দেখে নেবেন তো আমি যেটা করেছি ওই যে আমাদের হাত ইয়ে বডির কাপড়টা কাটিং করার পরে যে কাপড়টা থাকলো সেই পুরো কাপড়টাকে আমি চার ভাজে রেখে দিয়েছি আসলে শাড়ি তো চার কারণে ভাজটা করে আপনাদেরকে দেখালাম না ঠিক চার ভাজে হ্যাঁ এভাবে করে আমি একটু পেপারে করে দেখাচ্ছি এই যে একটা ভাজ দিলাম তারপরে এই মাঝখান দিয়ে কিন্তু আরও একটা ভাজ দিলাম ওকে মানে এইভাবে করে কাপড়টা আমি ভাজ করে নিয়েছি এবার আমরা যেটা করব দেখুন এখানে টোটাল আমাদের চার ভাজ আছে আপনারা চাইলে কিন্তু এই পেপারের ভাজটা আরও একবার দেখে নিতে পারেন এমন কিচ্ছু না তো তারপরে আমি এই যে এখান থেকে আমি কিন্তু দুইটা ভাজ মানে একটা কমরের অংশ উঠিয়ে নিলাম কমরের ঠিক যতটা ততটাই নেবেন এর সাথে বেশি নেবেন না তো এরপরে আমি মেজারমেন্ট অনুযায়ী এরকম করে গোল করে কাটিং করলাম তারপরে হয়ে গেল কি আমাদের দেখুন এই যে এভাবে করে কাটলাম তারপরেই কিন্তু আমাদের এতটা বড় একটা অংশ চলে আসলো তাই না এই যে ঠিক একইভাবে আমি এটাও কাটিং করে নিব তো আমি এই পুরো কাপড়টা মানে বডি পার্টের অংশটা কাটিং করার পরে আমাদের কিন্তু এতটা কাপড় বেঁচে গেল তো আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে বন্ধ পাট থেকে কিন্তু উঠিয়ে নিব আর ওই সাইডে কিন্তু খোলা পাট হ্যাঁ তো আমি বন্ধ পাট থেকে এখান থেকে উঠিয়ে নিব তো এই মেজারমেন্ট অনুযায়ী আপনারা এই যে এখানে নেবেন তাহলেই দেখবেন ওটা একদম ম্যাচ হয়ে গেছে তো আমরা ওই মেজারমেন্ট অনুযায়ী কাপড়টাকে এখানে ড্রয়িং করে নিব দেখুন চার ইঞ্চিতে তো এখানে তো আমাদের চার পল কাপড় রয়েছে আমি একটু তা মানে আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি বারবার করে যাতে আপনাদের ভুল না হয় আমি কিন্তু আবার ওইটাকে এখানে ভাজ করে দিলাম টোটাল আমাদের কিন্তু চার দুগুণ আট পরল কাপড় হয়ে গেল তার মানে দুইটা অংশ কিন্তু এখান থেকে চলে আসবে তো আমি এখানে চল্লিশ ইঞ্চি আমাদের স্কার্ট পাটের অংশ আমি কিন্তু চল্লিশ এরকম করে নিয়ে নিয়ে একদম দেখুন সুন্দর করে কিন্তু ড্রয়িং করে দিচ্ছি তো এইভাবে করে দেখুন তো আপনারা অবশ্যই ভালোভাবে খেয়াল করবেন চার ভাজ কাপড়টাকে আমি আবার কোনো কোনো ভাবে ভাজ করে দিয়েছি তারপরে কিন্তু এটাকে সুন্দর করে ড্রয়িং করে নিয়েছি ওকে তারপরে আমরা কাটিং করে দিচ্ছি তো এর আগেও কিন্তু আমার দুইটা অন্তপকে দুইটা হতে পারে হ্যাঁ দুইটা গাউন কাটিং এবং সেলাই আমার চ্যানেলে রয়েছে আপনারা চাইলে সেগুলোও দেখে নিতে পারেন আমি আমার ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো নয়তো বা ভিডিও শেষে লিঙ্ক দিয়ে দেবো ওখান থেকেও দেখে নিতে পারেন তো আমার তো কাটিং করা হয়ে গেল এবার আমরা এখানকার কাটিংটা করে নিব তো এবার আমি আপনাদেরকে একটু খুলে দেখাচ্ছি দেখুন এই যে এতটা কিন্তু কুচি হয়ে গেল আপনারা চাইলে সাইডে যে পাড়ের অংশটা সেটা যদি কাটিং করে ফেলে দেন তাহলেও ভালো লাগবে তো আমি যেটা মনে করবো আপনারা যদি নেক্সট টাইম তৈরি করেন তাহলে শাড়িটা যাতে এর ভিতরে অত কোনো নকশা না থাকে এরকম করলে আরও বেশি ভালো হবে যাই হোক আমরা এখন হাতার মেজারমেন্টটা উঠিয়ে নিব তো আমি চাচ্ছি যে হাতাটা এভাবে করে করব মানে ইদানিং তো এই হাতাগুলো বেশি পছন্দ করে সবাই এরকম করে তো এখানে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে দেখুন আমি একটু মেজারমেন্টটা যদি বলে দিই এগারো ইঞ্চি ওটা হচ্ছে উপরের অংশ আর এই যে ঝালো অংশটা আছে সেটা চার ইঞ্চি হ্যাঁ কুচি অংশটা আর এই হাতার মৌরিটা হচ্ছে দশ ইঞ্চি পাঁচ পাঁচ দশ তো এভাবে করে আমি এখানে কাটিং করে নিব তো আমি এখানে মেজারমেন্টটা একটু যদি বলে দিই আপনাদেরকে দুই ইঞ্চিতে আমি মাইনাস করে দিলাম এবার আমরা আট ইঞ্চিতে এখানে একটা ড্রয়িং করে নিলাম তো একটু ভালো করে যদি খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন অনেক সুন্দরভাবে বুঝতে পারবেন তো এই যে আপনারা যদি আমার চ্যানেলের সঙ্গে থাকেন ইনশাল্লাহ অনেকগুলো ডিজাইন আপনারা শিখে নিতে পারবেন তবে অবশ্যই মনোযোগ সহকারে দেখতে হবে এবং নিজেরাও ক্লাসের মতো করে ট্রাই করতে হবে পরবর্তীতে তো দেখুন আমি পাঁচ ইঞ্চিতে নিলাম মানে এটা আমাদের অরিজিনাল মেজারমেন্টটা কিন্তু আমি এখানে ড্রয়িং করে নিলাম কাটার সময় কিন্তু আমি এক্সট্রা করে মানে সেলাইয়ের জন্য যেটুকু রাখার দরকার আর কি সেটুকু কিন্তু রেখে দেব দেখুন আমি ওখানে কিন্তু পাঁচ ইঞ্চিতে কিন্তু করলাম না একটু বেশি করে নিলাম মানে এটুকুর অংশটা কিন্তু আমি সমানে রেখেছি আর হাতার মোহরির ওখানে গিয়ে কিন্তু একটু বেশি করে নিয়ে নিয়েছি 
तो देखो आर्मोल कपड़ा के कांग कर दिल जाते आर्मोल बाजू ओखने जाते मैं कपड़ा भाज ना होबारे करब देख तो देखो अभी एखे हाथार जो एक अंश आंदर को मैं कूची है और कि वो अंशा एखान उठे नहींब गाउन हिसाब से बोर्खा हिसाब से फुल हाथा तैरि तो ड्रईंग गांगटिंग तो अपनारा चाहे क्योंकि अपना यूज कर शाड़ी दिए जो तो देखते सुंदर थे तो रकम कर तैरी कर भूल हार को सम्भवना नहीं तो ये हो ग हाथ काटिंग तो तो एबारे मान फिता उठिए निब और फिता उठाले कि अनेक समय अनेक लुज हो जाए कि पढ़ार समय सुविधार जो क्योंकि लुज करी अब पढ़ार पर क्यों लुज बेसि हम भलो लगे ना तर अपना चाहिए क्योंकि फिता तैरी तो एबारे करब एखान एक पटी उठिए निब ताते कि मैं ड्रेसअप क्यों मैं फुल पटी जो अपारा तैरी करें ये कर ड्रेसअपट कन्कम एक सौंदर्य चले आसे और जो अपना छोटो जे सब पटीगुलो है वगलो देखते क्यों मान अत भलो लागे ना तो अपना चले ये तो देखने को पटीटा हो गल एबारे कांग सेलैक नहींब तो देखो ये हल्द कांग अंशा अपनारा जो ओ तो प्रथम जो सेटार मत कर मैं एक कलर ए रकम को शाड़ी जर्जा छाड़ी तैरी करें अनेकटा सुंदर लागे नीचे चाहले क्योंकि ये ट्राई कर आगे जो भिडियोग तैरी कर लिंक अवश्य हमारिडियो शेषे दिए दीब ओखान देखे नीबें एबारे करब से हे हाथा और गलाटा आगे हमें सेलैटा कर तो चलो एबार् गलार जो पुटी आता कर तो अपनारा जो फुल्लि डिजाइन करा शिखते चान कैकटा चैनल ही क्योंकि सबसक्राइब कर पशे थका बेलैकन टी अल क्लिक कर देवें सबग भिडियो ही क्योंकि अपनारा नोटिफिकेशन मध्यमे पे जा देखे नीते सबग डिजाइनगुल तो क्यों काटिंग निल गलार वो छोटो छोटो काटिंग ठीक एके बारे ये करा जो करब से एक देखो हमें क्योंकि एर भर दिए दिए देव ता कि जर्जेट कपड़ हाँ सेटार जो क्यों एट आस्ते आस्ते सूतागुलो खुले जावर एक सम्भवना था थकबेना मैं ए रकम करार फले कपड़ा जो जोड़ा अंशा आसे काटा अंशा आसे से भरे लक हो जाए जार कारण खोलार और को सम्भवना थकबे ना तो ये एन सेलैब सेलै कर समय अवश्य अपना काधिर ओखान एक बसि सेलै कर मैं हाथार जो जयंट है से शोल्डर वोने एक कम कर गलार वोने एक ना ना सरि मैं काधिर ओखने एक बसि करबें और गलार वोने एक कम करबें तो जैक हमें ये उल्टे निल को सूंदर एक हाथा मैं सह हाथार एखे सह गला सूंदर भाव सेलै जयंटर क्यों अंश खोला नहीं तो ये हाथाटा के सेलैक नहींब एखे तो हाथाटे एन सीधापाटा आसे और यहां क्योंकि सीधापाट एबार् सब नीचे उल्टा और सब ऊपरे क्या उल्टा पाट आखने जयंती निब तो अपनारा जो प्रतिदिन क्लसर मत कर चैने उपस्थित थकें और कि हाँ प्रेजेंट थकें और कि क्यों रोज दिन अनेक सुंदर सुंदर डिजाइन शिखे नीते पर तो अवश्य स्कूल मत कर चैनलगूते उपस्थित थकबें और कि प्रेजेंट थकबें तो हमें अनेक किस अनेक सहज पद्धति हमें शेयर करी और कि सेगल अवश्य बासाय प्रैक्टिस करबें 
তো হয়ে গেল আমাদের হাতাটা করে নেওয়া এই হাতাগুলো কিন্তু আসলে অনেকটা সুন্দর লাগে দেখতে আর পরে অনেকটা গরমে সিজন আসতেছে এখন কিন্তু অনেকটা ভালো ফিলও করা যাবে তো আমাদের তো বডি পার্টের এখানে আছে আর কি এটা তো আমরা এখন গলাটা সেলাই করে নেব আপনারা চাইলে এখানে তুর পায়েও করে নিতে পারেন তবে আমি আমাকে নিশ্চয় দেখেছেন যে আমি তুর পায়ে এসব করি না আমার জিগজাগ সেলাইটা দিয়ে যে কোনো একটা সেলাই কিন্তু দিয়ে দিই তাহলে আর তুর পায়ের কোনো দরকার হয় না এই তো আমি কিন্তু গলাটা সেলাই করে নিলাম আমরা এবার যেটা করব হাতাটাকে এর সঙ্গে জয়েন করে দেব তো আমি একটু যেটা করব সেটা হচ্ছে মাঝখান থেকে একদম আমি সেলাইটা শুরু করে দিই তাহলে দেখবেন ছোটো আর বড় হওয়ার কোনো সম মানে একটা টেনশন থাকে সেটা থাকে না তো অবশ্যই এটা মনে রাখবেন যে ভিতরের অংশ যেটা নিচে ভিতরে একদম পড়ছে সেটা কিন্তু আমাদের সেদা পাঠ এভাবে করে আমি আসলে সেলাইটা করে নেব আর উপরে যে অংশটা আছে মানে এই হাতার উপরের যে এখন অংশ আছে সেটা কিন্তু উল্টা পাঠ তো দেখুন আমি এটাকে ডাবল সেলাই করে নিচ্ছি অর্ধেকটা কিন্তু আমাদের ডাবল সেলাই হয়ে গেল এবার আমাদের অর্ধেকটা বাকি আছে তো হয়ে গেল আমাদের এটা সেলাই করে নেওয়া ঠিক একইভাবে আমি এই সাইডটাও সেলাই করে নিলাম এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে অংশটা আছে কোমরের অংশটাতে আমাদের নিচের অংশটা মানে স্কার্ট পাটা জয়েন করে দেব এই তো এইভাবে করে এই তো তো আমি এটাকে একটু ডাবল সেলাই করে দিচ্ছি অবশ্যই আপনারা ডাবল সেলাই করে দেবেন তাহলে দেখবেন সেলাইটা একটা খোলার যে একটা সম্ভাবনা থাকে সেটা কিন্তু আর থাকবে না তো আপনারা অবশ্যইভাবে করে নেবেন আমি কিন্তু এটাও মাঝখান থেকে সেলাইটা আসলে শুরু করেছিলাম আপনারাও কিন্তু মাঝখান থেকে সেলাইটা শুরু করবেন দেখবেন বড় আর ছোট হওয়ার যে একটা সম্ভাবনা থাকে সেটা কিন্তু হবে না তো অবশ্যই আপনারা মাঝখান থেকে সেলাইটা শুরু করবেন তো আমি কিন্তু একইভাবে দুই সাইডে সেলাইটা করে নিয়েছি এবার আমরা এখানে ফিতাটা রেখে দেব রেখে দেন ওপর ওপরে রেখে এই যে এভাবে রেখে কিন্তু সাইডটা সেলাই করে দেব আপনারা সব সময় দেখবেন আমি একদমই সহজ পদ্ধতিতে আপনাদেরকে শেয়ার করব প্রত্যেকটা ডিজাইন তো দেখুন আর হ্যাঁ এর আগে বলে রাখি সেটা হচ্ছে আমি কিন্তু হাতার যে অংশটা আছে সেখানে কিন্তু সেলাইটা অলরেডি করে নিয়েছি হ্যাঁ আর নিচের যে অংশটা সেটাও আপনারা আগেও সেলাই করে নিতে পার মানে নিলেও হবে আবার পরেও কিন্তু সেলাই করে নিতে পারেন তো আমি কিন্তু এভাবে করে সেলাইটা করে নিচ্ছি দেখুন তো আপনারা যদি শাড়ি মানে অনেক সময় হয় কি কাপড় কাটতে কিন্তু অতটা ভালো কাপড় কিনতে কিন্তু পাওয়া যায় না আর শাড়ির কাপড়গুলো কিন্তু একদম আনকমন হয় তো এভাবে করে আপনারা শাড়ি মানে জামা তৈরি করার জন্য গাউন তৈরি করার জন্য কিন্তু শাড়ির কাপড়গুলো কিনে নিতে পারেন সে তো বেশি না এক হাজার বারোশো বা পাঁচশো টাকারও কিন্তু শাড়ি পাওয়া যায় তো সেটা দিয়ে কিন্তু আপনারা অনেক সুন্দর করে গাউন তৈরি করে নিতে পারবেন তো হয়ে গেল আমাদের এটা কাটিং এবং সেলাই ফুল ভিডিও আমি কিন্তু নিচে সেলাই করে নিয়েছি আপনারা নিশ্চয়ই আমার পিকো সেলাইটা করা দেখেছেন বা সিম্পল মেশিনে কীভাবে আপনারা পিকো করবেন সেটাও কিন্তু আমি আমার চ্যানেলে আপলোড করেছি অলরেডি সেটাও দেখে নিতে পারেন আমি এখানে শুধু ভাজ করে দুই ভাজ করে কাপড়টাকে সেলাই করে দিয়েছি হয়ে গেল তো আমাদের কাটিং এবং সেলাই হয়ে গেল এই হচ্ছে আমাদের ফ্রকটার অংশ গাউনটার অংশ যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক মানে অল ক্লিক করে দিয়ে রাখতে পারেন আর যদি আমার প্রত্যেকটা ডিজাইন আপনারা দেখে নিতে চান তাহলে আমার প্রত্যেকটা চ্যানেল কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন বেল আইকনের অবশ্যই অল ক্লিক করে দেবেন তো কথা হবে আবার নেক্সট কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই অনেক 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 ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ